。Hello， 大家好，我是 AK 老师，是一名风水师，也是一名占卜师。那在前几期和大家说过了电梯和逃生梯的专题之后呢，这一集来接这些来说，是我们必须使用到的楼梯。那住宅上呢，这一种的格局多数出现在旧公寓的设计里，新的设计一般上的不会再看到，反而是在店面上的公司还是比较常见到的，尤其是店面或者办公室的前面就是一条马路的这一种，一般上在二楼以上的办公室都会有这样子的格局。我们来看看这一张办公室的平面图。好，左边这一张呢，也就是一般一楼门市的样子。这里一般上就是骑楼，然后门市的门口在这里。那旁边这里就是通往楼上的楼梯。然后现在再看右边的这一张，可以看到这里是公司的门口。开门就可以看到往下的楼梯了，而住家方面就好像这种的房子，一打开门就马上看到楼梯了。然而严重性比较起来，一开门就看到往下的楼梯了会比较严重，因为它没有一个可以缓冲的空间，这些的影响会影响到事业或者生意上容易走下坡，打工的要往上爬或者更高的职位的时候都特别的费力。那反映在开公司的要扩大规模或者开拓新客源就会特别的困难，在追求更多的业绩或者讨债方面也会遇到阻碍。住家方面，对应到这个方位的人会很时常往外跑，或者都是到比较远的地方工作，一般上都比较不喜欢待在家里。那除了事业，再来一点就是财运呢，很容易衰退，也不容易存到钱。所以房子门口看到直下的楼梯，还是真的不能不得不防啊！在过去遇过几种类型相似的个案，情况就是公司的流动率很高，很多人的第一个想法会不会就是老板的薪水给不到位，又或者是对员工非常刻薄等等的问题？但是跟每一个老板讨论和观察之后，发现其实老板对员工的待遇算是同行里面颇高的了。但是员工的流动率依然没有办法给他稳定下来，即使做完所有的事情，然后还有他所做的事情都是市场有需求的行业，但是做起来还是比别人辛苦很多，而且发展就是一直跟预期的相差很大，这一些呢都是因为出现大门对直下楼梯的原因。如果是住家的话，会导致事业越做就越不顺利，然后会做很多事情都会遇到阻碍。一般上最简单直接的建议呢，都是不要选择这样的房子来住，会比较妥当。尤其是以事业发展为优先的年轻人。那如果是已经退休的，这也倒还好。站在风水上的角度观察，原因是因为气流往下和往外走的原因，所以就导致了气流泄出去了。那既然了解了是因为气流往外往下泄的原因，接下来的解决方案当然就是要想办法停止气场向外走泄了。那一般上的做法呢，就是在门前放个地垫，然后里面放一些五帝钱啊、七帝钱啊、十帝钱等等的这些钱币。但是这一些都只能做参考就好，因为不管放了多少地的钱都好，都是不一定绝对有效的。解决方法涉及到门位置的五行，然后必须考虑到环境的不同，也就是必须考量到气流的速度以及门口开关进出的频率有关。举个例子，这张照片的楼梯跟这一张照片的楼梯看上去的差别就是一个有门，另外一个没门。那没门的那个气会泄出去的更快。图片看上去虽然是两个币，坐向呢也是一样，但是这个时候两个办公室的解决方法就有稍微的差异了。所以化解的物品是没有办法一招走天下的，只有瞎猫碰到死耗子这种事情。实际解决的方法还是要找个有相关经验的专业人士来操作会比较妥当。要不然，最好的建议就是直接搬家。所以，不管使用什么方式去化解也好，最好的方式依然还是在执行前占卜，看看效果是否有达到，才是最好的方法。如果实在是没有办法搬家，但是又遇到这样子的事情，想要特别的处理的话，
，可以找我们来帮你处理这些问题。今天的内容就到这边啦，我是 AK 老师，喜欢我的影片就订阅我的频道，点赞和分享，记得开启小铃铛，以便获得第一时间的新影片通知。也记得关注我的 FB 和 IG， 有问题要问，欢迎私讯我。那有其他题材想了解的话，请在下方留言。那我们下一集再见啦，拜。